വിശ്വാസമുണ്ടോ കർണാടകയിലെ കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ ഭാവി ഇന്നറിയാം വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്മേൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന വിമതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു രാമലിംഗ റെഡ്ഡി അടക്കമുള്ളവർ തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നു പതിനാല് മാസം പ്രായമുള്ള കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ ഭാവി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം കണക്കുകളിലും കണക്കുകൂട്ടലുകളിലുമാണ് ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷ സഭയിലെ കക്ഷിനില ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അംഗങ്ങൾ രാജി സമർപ്പിച്ചത് പതിനാറ് രാജിക്ക് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് സ്പീക്കർ ഒഴികെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് നൂറ്റി നാല് പേരുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി യു സഖ്യം നൂറ് രണ്ട് സ്വതന്ത്രരടക്കം ബി ജെ പി നൂറ്റിയേഴ് എം ടി ബി നാഗരാജ് കെ സുധാകർ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എന്നിവർ ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ എം ടി ബി നാഗരാജ് കെ സുധാകർ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ പിന്തുണ വിപ്പ് ലംഘിക്കാൻ വിമതർ തയ്യാറാകില്ല വിമതപക്ഷത്ത് വിള്ളലുണ്ടാക്കുകയും കൂടുതൽ പേർ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അടിയൊഴുക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് വിമതർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എം ടി ബി നാഗരാജ് കെ സുധാകർ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരുടെ കൂടുമാറ്റം സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് ഉറപ്പായാൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് കുമാരസ്വാമി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നും ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിശ്വാസം നേടുമോ കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ ഈ വിഷയം പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിച്ചു തുടങ്ങാം ഏഴ് പത്ത് മുതൽ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളെ ഇരിക്കും ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്ത് നസീം എന്നിവരെയാണ് തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിക്കുക അഖിലിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കോളേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു കൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റ് എട്ട് പ്രതികൾക്കായി ഇന്ന് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിക്കുക അഖിലിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കോളേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചതായി ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെയും നസീമിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കത്തി കണ്ടെടുക്കും ഇതടക്കമുള്ള മറ്റു തെളിവുകളും ശേഖരിക്കാനാണ് തീരുമാനം കോളേജ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയതിനാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പോലീസ് കണക്കുകൂട്ടൽ അതേസമയം ചില വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയാകും കോളേജിലും പരിസരത്തും ഒരുക്കുക കൃത്യത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുത്തതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു കോളേജിലെ രണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ആക്രമിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അഖിൽ ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഒരു വർഷമായി പ്രതികൾക്ക് തന്നോട് വിരോധമുണ്ട് കോളേജിലെ ഇവരുടെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും അഖിൽ മൊഴി നൽകി തിരിച്ചറിഞ്ഞ എട്ട് പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് ഇന്ന് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും ഇവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വധശ്രമ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിനെതിരെ പോലീസ് പുതിയ കേസെടുത്തു മോഷണം വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് സർവകലാശാല ഉത്തരാക്കടലാസ് മോഷ്ടിച്ചതിനും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ വ്യാജ സീൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനുമാണ് കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതേസമയം അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരമെഴുതിയാണ് പി എസ് സി പോലീസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത് എന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് മൊഴി നൽകി പരീക്ഷയിൽ അമ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഊഹിച്ചെഴുതിയതാണെന്നും ശിവരഞ്ജിത്ത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്ന് നസീമും മൊഴി നൽകി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാർ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി എസ് സി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ സി ബി അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ എയും സി പി എമ്മിനെയും സർക്കാരിനെയും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് എസ് എഫ് ഐക്കാർ തമ്മിലുള്ള അക്രമം എന്നതിനപ്പുറം പി എസ് സിയുടെയും കേരള സർവകലാശാലയുടെയും പ്രവർത്തന വീഴ
യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാരുടെ ധർണയ്ക്ക് ശേഷം യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേർന്ന് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സമരം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുമാണ് ആലോചന പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പി എസ് സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല എന്ന പി എസ് സി മുൻ ചെയർമാൻ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വാദം തെറ്റ് കഴിഞ്ഞ കമ്മീഷന്റെ കാലത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന രേഖകൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി രാധാകൃഷ്ണൻ പി എസ് സിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ആരോപിച്ചു സാധാരണ കോളേജുകൾ പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് സെന്റർ അനുവദിച്ച് തരില്ല കാരണം പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ലാഭകരമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കോളേജിൽ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എസ് സി കൊടുക്കുന്ന ഇൻവിജിലേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുച്ഛമാണ് സ്കൂളുകളാണ് സാധാരണ തരാറുള്ള അത് തന്നെ വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പി എസ് സി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പി എസ് സിയെ സംശയ നിലയിൽ നിർത്തിയ മുൻ ചെയർമാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായിരിക്കെ റിസർവ് കണ്ടക്ടറും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്നു കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പി എസ് സി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന രംഗത്തെത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ കമ്മീഷണർ ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായിരുന്ന അവസരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ ഒമ്പത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് റിസർവ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ കെ എസ് ആർ ടി സി നാല് സെന്ററുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടത്തിയത് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി തനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം ചെവിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കർണപടം പൊട്ടിയതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ ആറുപേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയും ഉഷു കായിക താരവുമായ ദിൽഷാദിനാണ് റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടെ പത്തോളം പേരടങ്ങുന്ന സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇടത് ചെവിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ദിൽഷാദിനെ മണ്ണാർക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണപടം പൊട്ടിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു കോളേജിലെ ഊക്കൻസ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഗ്യാങ്ങാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ദിൽഷാദ് ആരോപിച്ചു ഉഷു താരമായ ദിൽഷാദ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ ജേതാവാണ് എന്നാൽ റാഗിങ്ങിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് സംഭവത്തിൽ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ ഷനിൽ എന്നിവർക്കെതിരെയും കണ്ടാലറിയുന്ന നാലു പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷവും എം ഇ എസ് കോളേജിൽ റാഗിങ്ങിനിരയായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കർണപടം തകരാറിലായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം യെല്ലോ അലേർട്ടുമുണ്ട് റെഡ് അലേർട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കി ജില്ലയിലുമാണ് റെഡ് അലേർട്ട് ശനിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരും കേരള തീരത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലയുണ്ടാകും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുത് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി പ്രധാനം നരേന്ദ്ര വിജയമായാണ് ഇന്ത്യ വിധിയെ കാണുന്നത് കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് വിധി സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വിജയമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു വിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ പഠിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും നിലപാടെടുത്തു കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ വിധി സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വിജയമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ച
പക്ഷേ അതിന്റെ ബിഗ് പിക്ചറ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ ബിഗ് പിക്ചർ അതിൽ ഇതൊരു പാട്ട് മാത്രമാണ് അതേസമയം വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ച ശേഷമേ കൂടുതൽ നിലപാടെടുക്കൂവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടു തവണയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പാക് പൌരന്മാരെ ബംഗ്ലാദേശിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം തടയാനായിരുന്നു ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച പാക് സൈനിക വിമാനം ഇന്ത്യ വെടിവെച്ചിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു രണ്ടാം തവണ രണ്ടിലും ജയം ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂ